UU pembahasan aset saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali sekarang itu posisinya ada di DPR sudah di DPR sekarang dorong saja yang di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hingga saat ini anggota DPR masih enggan atau masih belum mau menandatangani atau mengesahkan rancangan undang-undang cita aset koruptor yang diajukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali mengajukan rancangan undang-undang cita aset koruptor ke DPR untuk disahkan atau ditandatangani. RUU pembahasan aset segera di saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali sekarang itu posisinya ada di DPR. Apakah pemerintah akan mendorong lagi? Agar... Masa saya ulang terus, saya ulang terus, saya ulang terus dan enggak lah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di sana. Naskah rancangan undang-undang cita aset koruptor sudah disiapkan oleh pemerintah. Bapak Presiden Joko Widodo sudah berulang kali meminta agar DPR segera mensahkan atau segera menandatangani rancangan undang-undang cita aset koruptor yang diajukan. Tapi hingga detik ini DPR masih belum juga mensahkan rancangan undang-undang cita aset koruptor tersebut. Berbagai macam alasan disampaikan oleh anggota Dewan Katanya setelah masa reses DPR berjanji akan segera memproses atau segera membahas Tentang rancangan undang-undang sita aset koruptor yang diajukan oleh Bapak Presiden Jokowi Akan segera dibahas setelah usai masa reses sidang Nah selain itu, alasan dari anggota DPR kenapa hingga saat ini belum mensahkan Atau juga menandatangani rancangan undang-undang sita aset koruptor tersebut Karena ada ketakutan bahwa undang-undang sita aset koruptor tersebut akan di dimanfaatkan oleh pemerintah yang otoriter dalam melakukan penindakan terhadap koruptor itu alasan kenapa hingga saat ini anggota DPR belum mensahkan atau menandatangani rancangan undang-undang sita aset koruptor tersebut bagaimana ini agar undang-undang ini nantinya tidak dijadikan alat legitimasi politik di luar hukum tadi ya oleh pemerintahan yang kalau dia punya watak otoritarian. Di part mana hal itu bisa dibawa ke arah sana begitu dari rancangan ini? Kita kan selama ini kan muncul di luar itu ya, wah ini perampasan aset apa segala macam gitu ya. Mm-hmm. Bisa di bukan berarti bisa dilakukan secara semena-mena kan itu ya. Yeah. Kehati-hatiannya. Tetap dengan hukum. Nah, selain itu juga anggota DPR mengatakan bahwa kalau pemerintah mau rancangan undang-undang cita aset koruptor tersebut dibahas oleh anggota DPR, ya pemerintah harus melakukan lobby-lobby kepada ketua partai. Ya pemerintah mau sosialisasi dong, monggo dong, obrol ke pimpinan-pimpinan partai itu, itu kan bagian dari sosialisasi itu. Dan ini maksudnya bagaimana? Bukankah mereka duduk sebagai anggota dewan atau sebagai anggota DPR di Senayan sana dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakilnya di DPR. Nah sementara rancangan undang-undang cita aset koruptor yang diajukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah suara rakyat yang sangat menginginkan agar Indonesia terbebas dari korupsi agar juga para koruptor yang sudah mencuri uang negara menggarong uang negara itu bisa diadili dan hasil dari korupsi tersebut bisa disita oleh negara emang selama ini para koruptor yang ditangkap dan terbukti bersalah melakukan korupsi mendapatkan hukuman tapi hukuman yang diterima oleh para koruptor yang sudah merugikan negara akibat dari korupsi yang dilakukan untuk hukumannya terkadang tidak setimpa makanya banyak dari masyarakat yang menuntut agar para koruptor ini dihukum mati itu juga di miskinkan jadi serta hartanya oleh negara. Kenapa suara-suara tersebut bermunculan? Ya karena selama ini kita bisa lihat sendiri bagaimana koruptor masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa-tawa, masih bisa melambaikan tangan, dada-dada jika diliput oleh media. Bahkan para koruptor ini masih bisa jalan-jalan. Sementara saat itu dia sedang menjalani masa hukuman. Jadi kita bisa lihat bagaimana ya seorang gayus tambunan yang sedang menjalani hukuman itu masih bisa jalan-jalan keluar penjara. Ya walaupun dia melakukan penyamaran Maran, tapi banyak masyarakat yang masih bisa mengenalinya dan itu muncul di pemberitaan media baik media televisi atau juga media online dan ini semakin membuat geram rakyat Indonesia kepada para koruptor nah selain itu ketika koruptor ini selesai menjalani masa hukumannya dia masih bisa menikmati hasil korupsinya dan memang ada uang hasil korupsi yang dilakukan oleh para koruptor ini disita oleh negara atau juga si koruptor ini dikenakan denda untuk membayar denda dari apa yang dilakukan Tapi uang denda atau uang yang dikembalikan ke negara dari hasil korupsinya itu tidak sesuai dengan jumlah uang yang dia korupsi.
situ ketika dia selesai menjalani masa hukumannya dia masih bisa berpoya-poya beda seorang pencuri ngayam itu ketika dia ditangkap apalagi sampai ketangkap masa udah jelas babak belur dia diajar masa bahkan sampai ada yang dibakar hidup-hidup oleh masa dan ketika dia menjalani BAP proses pemeriksaan dia juga akan mengalami tekanan-tekanan yang dilakukan oleh petugas yang melakukan BAP ketika dia masuk ke tahanan untuk menjalani proses sidang sampai dia nanti diputuskan berapa tahun dia kena hukuman itu proses-proses kekerasan akan dialami nah beda dengan para koruptor ini untuk proses kekerasan ketika dia ditangkap ketika dia di BAP ketika dia menjalani proses persidangan sampai dia menjalani masa hukuman untuk proses kekerasan nggak dialami nah itu kenapa dia masih bisa ter- tawa-tawa masih bisa dada-dada ketika dia ikut oleh media bahkan ketika dia menjalani masa tahanan itu untuk ruangan tahanannya beda dengan tahanan-tahanan yang lain dan itu bukan lagi menjadi rahasia uang yang bicara nah, kalau malah ngayak ya terima apa adanya makan apa adanya yang disediakan oleh pihak lapas nah di sini saya mempertanyakan sikap dari anggota DPR yang hingga saat ini belum juga mau mengesahkan atau juga menandatangani rancangan undang-undang si kasus koruptor yang diajukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo nah, sementara rancangan undang-undang sita aset koruptor ini sangat dibutuhkan sangat penting sekali untuk melawan korupsi yang terjadi di Indonesia nah, seperti yang saya jelaskan tadi kenapa hingga saat ini kok anggota DPR masih belum mau mensahkan atau juga menandatangani rancangan undang-undang sita aset koruptor yang diajukan oleh Bapak Presiden yang ada cuma janji 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 yang katanya bahwa rancangan undang-undang sita aset koruptor tersebut akan dibahas setelah masa reses juga, tapi hingga hari ini atau detik ini belum juga dibahas, bahkan sampai muncul kalau pemerintah mau agar rancangan undang-undang sita aset koruptor tersebut dibahas harus melakukan lobby kepada ketua partai yaitu apa gunanya kalian itu duduk sebagai anggota DPR di Senayan, keuangan berasi kursi yang empuk, mendapat fasilitas, sadar, itu uang rakyat yang kalian gunakan kalian juga digaji oleh rakyat tapi ketika pemerintah Tak mengajukan rancangan undang-undang sita aset koruptor merupakan tuntutan dari rakyat kalian hingga saat ini belum juga mau mengesahkan atau juga menandatanganinya menjadi rancangan undang-undang untuk melawan korupsi yang terjadi di negara kita. Yang ada cuma janji dan janji ya Sama saat pemilu Kalian janji menegakkan hukum Akan memberantas korupsi ya kan? Alah, Kayak kucing Tau kalian takut untuk mengesahkan rancangan undang-undang Sita aset koruptor tersebut Karena kalian bagian dari pelaku korupsi Makanya kalian takut Untuk mengesahkan rancangan undang-undang Sita aset koruptor tersebut nah, Kalian takut Jika rancangan undang-undang Sita aset koruptor tersebut Disahkan atau ditandatangan Dan ini sebagai undang-undang untuk melawan korupsi bisa menjadi senjata makan Tuhan hantam kalian, karena kalian juga pelaku korupsi, ya kalau kalian tidak merasa sebagai pelaku dari korupsi atau juga bagian dari korupsi tersebut, kenapa harus takut kalau memang isi dari undang-undang tersebut ada yang tidak sesuai atau ada kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh pemerintah yang otoriter, kan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan, giliran bahas anggaran untuk beli TV buat ruangan kalian sampai untuk anggaran beli kasur Cepat kilat Kalian bahas dan kalian sah Tapi giliran yang berkaitan dengan Tuntutan masyarakat Kalian berpele-pele Sampai rakyat Itu geram Apa perlu Rakyat turun ke jalan Dudukin ke gedung di BRMPR Seperti sembilan lapan Ya kalau memang kalian ingin seperti itu Maka kami akan turun ke jalan Untuk menuntut ya, Rancangan undang-undang sita aset koruptor tersebut Segera disahkan Tapi kalau kalian tidak ingin Saya turun ke jalan untuk menduduki gedung DPR MPR guna menyuarakan agar rancangan undang-undang sita aset koruptor tersebut segera disahkan. Segera bahas, jangan cuma janji-janji palsu. Segera bahas mana yang tidak sesuai diperbaiki lalu sahkan. Untuk membahas rancangan undang-undang tersebut juga kalian itu mendapatkan tunjangan, mendapatkan bayaran. Oh, ayo kita sahkan rancangan undang-undang sita aset koruptor. Jangan cuma janji-janji palsu.